দেখো আজকে আমরা কবিতার শেষ অংশটুকু দেখে নেব এখানে টিনটার নেবে তোমাদের বেশ বড় একটা পোয়েম একশো ষাট লাইনের এবং আমরা প্রথম দিনে অনেকটাই কভার করেছিলাম প্রায় এক ঘন্টার কাছাকাছি যেহেতু তোমার বিটুইন লাইনস বা যতটা সম্ভব সরল করে বোঝানোর চেষ্টা করছি সুতরাং একটু টাইম লাগবে ঠিক আছে তাছাড়া এমনি আক্ষরিক ট্রান্সলেট করে দিলে তো ভালো লাগবে না ওকে তো দেখো শেষ পার্টটা নর পার চান্স তো আগের ভিডিওটা অবশ্যই ভালোভাবে দেখবে তারপরে এটা দেখবে কেননা ওটা তোমার একদম উইথ পেশেন্স দেখতে হবে মোটামুটি চুয়ান্ন মিনিটের মতো একটা ভিডিও সুতরাং সেখানে এবং একটা যদ্দ সম্ভব নোট করে নেবে আর কি বা লিখে নেবে বইয়ে হোক বা অন্য কোথাও খাতায় হোক সেগুলো লিখে নেবে মিনিংগুলো ওকে তো দেখো নর পার চান্স পার চান্স শব্দটার অর্থ এখানে পার হ্যাপস এই অর্থে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে পার হ্যাপস নর পার হ্যাপস ইফ আই ওয়ের নট দেখো ইফ আই ওয়ের নট দ্য স্টট শুড আই দ্য মোর সাফার মাই জেনিয়াল স্পিরিট টু ডিকে বলছে দেখো যে নেচার যদি মানে ধরে নাও কথাটা বলছে আর কি ঠিক আছে যদি এরকম হয় যে নেচার যদি আমাকে না শেখাতো কি না শেখাতো এই যে কিভাবে প্রকৃতিকে দেখতে হবে কিভাবে প্রকৃতি থেকে তার এসেন্সটা নির্যাস তার শিক্ষা সেটা নিতে হবে শুড আই দ্য মোর সাফার মাই জেনিয়াল স্পিরিট টু ডিকে নর দিয়ে আরম্ভ করেছে সেন্টেন্সটা তাহলে এই মানেটা কি বলছে সেই জন্য ইফ আই ওয়ার দিয়েছে যদি আয়ের পরে কি বসে এমনিতে বস বসে কিন্তু ওয়ার কখন যেটা সম্ভব নয় সেটার জন্য তো নেচার তো অবশ্যই শিখিয়েছে কিন্তু তাও তিনি বলছেন যদি না শেখাতো শুড আই দ্য মোর সাফার মাই জেনিয়াল স্পিরিট টু ডিকে তাহলে কি আমি আমার এই যে জেনিয়াল স্পিরিট মানে স্পন্টেনিয়াস একটা আনন্দ একটা স্পন্টেনিয়াস জয়াস ঠিক আছে বা সিম্প্লিসিটি তার তো বলছে সেই আনন্দগুলোকে কি আমি নষ্ট হতে দিতাম নাকি নিশ্চয় দিতাম না ফর দাও আর্ট উইথ দেখো এখানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কোলন আছে এখানে সুটটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার ফর দাও আর্ট উইথ মি হেয়ার আপন দ্য ব্যাংকস অফ দিস ফেয়ার রিভার আর রিভার দাও মাই ডিয়ারেস্ট ফ্রেন্ড কাকে উদ্দেশ্য করে বলছে বোনকে উদ্দেশ্য করে যদিও প্রথমই তোমাদের মনে হতে পারে হয়তো প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করেই বলছে কিন্তু তা নয় ঠিক আছে তার ডরথি সঙ্গে আছে এটা আমি বলেছিলাম এবং ডরথির এটা ফার্স্ট টাইম ভিজিট লেখকের দ্বিতীয় টাইম ভিজিট ঠিক আছে ওয়ার্ডসওয়াদের কিন্তু ডরথির প্রথমবার ভিজিট এবার দেখো তিনি ডরথির মাঝে নিজের সেই ডরথি যেহেতু প্রথমবার এসেছে তো ডরথির মাঝে তার সেই প্রথমবারের অভিজ্ঞতাগুলোকে খোঁজার চেষ্টা করবে যেহেতু ডরথি ফার্স্ট টাইম এসছে এখানে তো বলছে দেখো যে ফর দাও আর্ট উইথ মি আর উইথ মি দাও হচ্ছে ইউ আর আর্ট শব্দটা পুরনো অর্থ যেমন শেক্সপিয়ারের লিখনিতে তোমরা পাবে ম্যাকবেথি দেখে নাও না কত আছে যে আর আর অর্থ ইউ আর তো বলছে তুমি আমার সঙ্গে রয়েছো বা তুই আমার সঙ্গে রয়েছিস বোন এই অর্থে বলছে ঠিক আছে আপন দা ব্যাংকস অফ দ্য ফেয়ার রিভার তো এই যে সুন্দর রিভার ওয়াই রিভার বা রাই রিভার তো সেই রিভারের কাছে রয়েছিস দাও মাই ডিয়ারেস্ট ফ্রেন্ড এবং তুই সবচেয়ে আমার প্রিয় বন্ধু সবচেয়ে প্রিয় ডিয়ার ডিয়ার আর ডিয়ারেস্ট মাই ডিয়ার ডিয়ার ফ্রেন্ড তো তার বোনকে উদ্দেশ্য করে বলছে কিন্তু যে অ্যান্ড ইন দাই ভয়েস আই ক্যাচ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অব মাই ফরমার হার্ট দেখো এইখান থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে লেখক তার মাঝে নিজের প্রথম আসা প্রথমবার আসার অভিজ্ঞতাকে খুঁজছে ওকে তো বলছে দেখো যে তোর মাঝেই আমি আমার প্রথমবারের যে ফরমার হার্ট ফরমার বলতে গেলে প্রথমবারের হৃদয় মানে কি যখন আমি ফার্স্ট টাইম এখানে এসেছিলাম তখন যে আমার অনুভূতিগুলো হয়েছিল সেগুলো আমি তোর মাঝে খুঁজে পেতে চাইছি এবং যেহেতু লেখকেরই বোন তাহলে সে লেখক ভালো করেই জানে এবং মেয়ে তো আরও বেশি প্রকৃতি প্রেমিক হতে পারে হবেই কথা নেই জেনারেলি হয় ওকে তো বলছে দেখো যে তোর মাঝে আমি আমার সেই প্রথমবারের প্রত্যেকটা অভিজ্ঞতাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছি ইন দাই ভয়েস তোর আওয়াজে তোর কণ্ঠে তোর চোখে এরকম অ্যান্ড রিড মাই ফরমার প্লেজার্স এবং আমার সেই প্লেজার আনন্দ প্রথমবারে যে আনন্দ হয়েছিল ইন দ্য শুটিং লাইটস অফ দাই ওয়াইল্ড আইস ওয়াইল্ড মানে কি চোখ কখন ওয়াইল্ড হয় ওয়াইল্ড মানে বন্য এদিক ওদিক এদিক ওদিক কখন তাকায় চোখ এক্সাইটমেন্ট তাকায় তাই না যখন তোমার কোনো রকম রেস্ট্রেন মানে তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারো না তোমার আনন্দকে প্যাশনকে জয়কে দুঃখকে তখন ওয়াইল্ড হয়ে যায় চোখ এবং শুটিং লাইটস যেটা বলেছে শুটিং লাইটস মানে কি চারিদিকে ফ্ল্যাশ করছে আলো এক্সাইটমেন্টের জন্য মানে চোখ থেকে মনে হচ্ছে যেন আলো বেরিয়ে পড়ছে চোখ থেকে আলো ঝরে পড়ছে আর কি হয় না তো সেই আলোকের ঝরনা পড়ছে আর কি যাই হোক বলছে দেখো যে আমি তোর মাঝে তোর এই যে ওয়াইল্ড চোখ মানে ব্যস্ত সমস্ত ব্যস্ত চোখের মধ্য দিয়ে আমি আমার সেই পুরনো আনন্দকে খুঁজে পেতে চাইছি আমার যে পুরনো মানে প্রথমবার এসে যে আনন্দ উপভোগ করেছিলাম আমি এখন আমি ম্যাচিওর হয়ে গিয়েছি এখন আমি বুড়িয়ে গিয়েছি কিছুটা হলেও 
যত বয়স বাসছে তত বুড়োচ্ছি তেইশ থেকে আঠাশ হলেও একটু বুড়িয়ে গেছি তো সেটা মাঝে একটু স্যাডনেস আছে ন্যাচারাল দুঃখ রয়েছে কিছু ঠিক আছে ম্যাচিউরিটি রয়েছে ম্যাচিওর যেহেতু তো সেই পরিমাণ আনন্দ আর হচ্ছে না শিশু সুলাবা আনন্দ তারপরে কি বলছে দেখো বুঝতে পারলে বেশ তারপরে দেখো ও ইয়েট আ লিটল হোয়াইল মে আই বিহোল্ড ইন দি বিহোল্ড ইন দি তো কি বলছে যে আমি কি একটুক্ষণ তো চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি হ্যাঁ বিহোল্ড মানে দেখা মানে সেই চোখের যে একটা ব্যস্ততা তার তার দেখে ভালো লাগছে লেখকের মাই ডিয়ার ডিয়ার সিস্টার তো এই দেখো এই জন্য বলছি যে প্রথমে এটাকে মনে হতে পারে যে প্রকৃতি মাথাকে বলছে কিন্তু তা নয় তার বোনকে বলছে তো আমার প্রিয় বোন আমার অ্যান্ড দিস প্রেয়ার আই মেক নোয়িং দ্যাট নেচার নেভার ডিড বিট্রে দ্য হার্ট দ্যাট লাভ ধার এবং এটা আমি তোকে বলে রাখছি তুই মনে রাখ হ্যাঁ যে নেচার কোনো সময় বিট্রে করে না বিশ্বাসঘাতকতা করে না যে যার হৃদয় তাকে ভালোবাসে ঠিক আছে যে নেচারকে ভালোবাসে প্রকৃতি তাকেও ভালোবাসে তো বিট্রে করে না একটা রেসি প্রকাল মানে রেসি প্রকেশন রয়েছে ঠিক আছে তারপরে দেখো ইটস হার প্রিভিলেজ ইটস হার প্রিভিলেজ থ্রু অল দ্য ইয়ার্স অফ দিস আওয়ার লাইফ টু লিড টু লিড ফ্রম জয় টু জয় ফর সি ক্যান শো ইনফর্ম বেশ এটা পরে দেখছি দেখো ইনফর্ম দ্য মাইন্ড দ্যাট ইজ উইদ ইন দ্যাট ইজ উইদ ইন আস তো কি বলছে দেখো প্রকৃতি কিন্তু সব সময় ইটস হার প্রিভিলেজ তারই সুযোগ তার সে কি করে যে সারা জীবন আমাদের জীবন আমি কোনো একবার প্রকৃতিকে এনজয় করলাম ঠিক আছে প্রকৃতির ভালো লাগলো সেই অনুভূতিগুলো যদি জাগিয়ে রাখতে পারো তাহলে সব সময় আমাদের মাথার মাঝে সব সময় সে যেন প্রকৃতি মাথা আমাদের ভালো চিন্তা ভাবনা প্রদান করে এই যে বলছে না ফর সি ক্যান ইনফর্ম দ্য মাইন্ড দ্যাট ইজ উইদ ইন আস সে আমাদের মাথাকে পরিচালনা করে সে মাথাকে আদান প্রদান করে কি চিন্তা ভাবনা ভালো চিন্তা ভাবনা ফ্রম জয় টু জয়ড সে আমাদেরকে পরিচালিত করে বছরের পর বছর ধরে এটাই এটাই সুযোগ এটাই প্রিভিলেজ একটা অপরচুনিটি ওকে ফর সি ক্যান শো ইন এটা হলো বেশ দেখো শো ইমপ্রেস উইথ কোয়াইটনেস অ্যান্ড বিউটি অ্যান্ড শো ফিড উইথ লভটি থটস তো কি বলছে আমাদের মাথাকে প্রদান করে কি প্রদান করে কোয়াইটনেস শান্তি স্নিগ্ধতা সৌন্দর্য চিন্তা ভাবনায় মানে ভালো চিন্তা ভাবনা লফটি থটস উচ্চ ফিড মানে খাওয়ানো তো আমাদের মনে হয় যেন ভালো চিন্তা খাইয়ে দিচ্ছে মানে আমাদের সবসময় ভালো চিন্তা হচ্ছে কারোর পর নিন্দ পরচর্চা করছি না সেসব ডিসকাশনে থাকছি না আর কি ওর ওকে তো তারপরে দেখো দ্যাট নিদার এভিল টাংস এভিল টাংস যে সমস্ত খারাপ মানুষগুলো রয়েছে হ্যাঁ এভিল টাংস মানে খারাপ কথা জিউভা টাংস মানে তো খারাপ জিউভা অর্থাৎ খারাপ কথা এক কথায় যারা পরনিন্দ পরচর্চা করে র্যাস জাজমেন্ট বা ধরে নাও একবার দেখেই র্যাস জাজ করলো করলো কিছু নর্থ স্নেয়ার যার কাজ কাজকর্ম কিছু নেই নর্থ দ্য স্নেয়ার অফ সেলফ ইস ম্যান এবং স্বার্থপর সেলফ সেন্টার্ড মানুষ কিংবা সেলফ সেন্টার্ড হয়ে অন্যের ক্ষতি করছে যারা বা শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই কি বলবো যাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট রাখতে চাইছে সেই রকম মানুষের যে নাক বেঁকানো মুখ বেঁকানো স্নেয়ার অফ সেলফ ইস ম্যান নর গ্রিটিংস ওয়ের নো কাইন্ডনেস ইজ তো গ্রিটিংস নেই যেখানে সেখানে কোনো রকম কাইন্ডনেস নেই সেই সমস্ত চিন্তা ভাবনা থেকে প্রকৃতি আমাদেরকে দূরে রাখে প্রকৃতি আমাদেরকে ভালো চিন্তা ভাবনা দেয় নর অল দ্য ড্রেয়ারি ইন্টারকোর্স অফ ডেলি লাইফ এবং যারা প্রতিদিন কার এক ঘেঁয়ে জীবনযাপন করে বা জীবনটাকে মনোটনাস বলে বা ধরে নাও জীবন তো জেনারেলি যারই যেরকম জীবন হোক এক ঘেঁয়েই হোক কেউ যদি ধরো প্রতিদিন বেড়াচ্ছেও বেরিয়ে বেড়াচ্ছে তারও সে জীবন এক ঘেয়ে কেননা তার সেই কাজ তো সেইটাকে নিয়ে যে ঘ্যান ঘ্যান করে আর কি তো সেই সমস্ত চিন্তা ভাবনা স্যাল এভার প্রিভেল আগেনস্ট আস অর ডিস্টার্ব আওয়ার চেয়ার ফুল ফেইথ দ্যাট অল হুইচ উই বিহোল্ড ইজ ফুল অফ ব্লেসিংস এবং সেইগুলো থেকে আমাদের তাহলে কি করছে প্রিভেল আমাদেরকে সরিয়ে রাখছে এই সমস্ত খারাপ চিন্তা ভাবনাগুলোকে এতক্ষণ যেটা বললাম আবার খারাপ সে এভিল টাংস থেকে শুরু করে যতগুলো রেফারেন্স রয়েছে সবই সেগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে রাখছে এবং কি বলছে দেখো কিংবা আমাদের চেয়ারফুল ফেইথ চেয়ারফুল ফেইথ মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট জিনিসে তোমার মানে এটার জন্য ডিকনস্ট্রাকশান থিওরি আছে না একটা যে তুমি একটা নির্দিষ্ট কোনো একটা চিন্তা ভাবনা রয়েছে চেয়ারফুল কিন্তু কোনো কিছু একটা চিন্তা ভাবনায় স্টিক থাকলে হবে না তোমাকে ফ্লেক্সিবল হতে হবে তো সেইগুলোকে আমাদের ব্যালেন্স করতে শেখায় ঠিক আছে ভালো চিন্তা ভাবনা ঠিক আছে বাট নট মানে হানড্রেড পার্সেন্ট আমি এইটাই মানবো আর কিছু মানবো না এরকম নয় ওকে তো এই যে দোলা চলে থাকাটা ভালো নয় বাট 
যেটা আমাদের চিন্তা ভাবনা বা এক ঘেঁ বা এক গুঁয়ে ব্যাপার সেটা থেকে আমাদেরকে দূরে রাখে এবং সেই চিন্তা ভাবনাটাকে আমাদের ফুল অফ ব্লেসিংস ব্লেসিংস সে আশীর্বাদের মতো কাজ করে মানে প্রকৃতি আমাদেরকে পুরোপুরি আশীর্বাদ হুতো করে দেয় আমাদেরকে ব্লেস করে দেয়ার ফোর লেট দ্য মুন এবার লেখক কিছু তাকে উপদেশ দিচ্ছে বোনকে দেয়ার ফোর লেট দ্য মুন সাইন অন দি ইন দ্য সলিটারি ওয়াক তো প্রথমবার এসে আমি এই করেছিলাম যে আমি একা কে হাঁটছিলাম এবং চাঁদের আলো আমার মাথার উপর পড়ছিল তো এটাই করতে দে তুইও করতে দে ঠিক আছে তুই সলিটারি ওয়াক মানে একা যখন হাঁটবি তখন চন্দ্রালোক মানে এক কথায় রাতে একা হাঁটো সাপ টাপ লক্ষ্য করো অবশ্যই স্নেক তো অ্যান্ড লেট দ্য মিষ্টি লেট দ্য মিষ্টি মাউন্টেন উইন্স বি ফ্রি টু ব্লো অ্যাগেন্স্ট দি এবং এমন কিছু পরিধান করো না যাতে প্রকৃতির হাওয়াটা গায়ে টাচই করে না সেটাকে টাচ করতে দাও চোখে মুখে হ্যাঁ ওই যে মিষ্টি মাউন্টেন একটা ঠান্ডা পর্বত থেকে যে ঠান্ডা হাওয়াটা আসছে সেই হাওয়াটাকে পস্ট ইয়ে করতে দাও একটা লিমিট অব্দি ঠান্ডা লাগিয়েও না তো যাই হোক অ্যান্ড ইন আফটার ইয়ার্স হোয়েন দিস ওয়াইল্ড এক্সট্রাসি স্যাল বি ম্যাচিওর্ড ইন টু আ সবার প্লেজার্স এবং এটাও বিশ্বাস কর যে বেশ কিছু বছর পরে আমার মতোই আমার যেমন তেইশ বছরে এসে যখন অভিজ্ঞতা যেরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল আঠাশ বছর আর মনে হচ্ছে না লেখক ঠিক সেটাই বলছে যে এই যে ওয়াইল্ড এক্সট্রাসিস এত আনন্দ যখন তুই ম্যাচিওর হয়ে যাবি না তখন সবার প্লেজার সোবার প্লেজার্স মানে প্লেজার অবশ্যই থাকবে কিন্তু সেটা একটা লিমিটেড হয়ে যাবে সেটা প্লেজার্স বলে মনে হলেও সেটা মনের মাঝে একটা লিমিটেশনে থাকবে ওই যে চেয়ারফুল ব্লেজিংস হ্যাঁ একদম চেয়ারফুল জয় হয়ে থাকবে না আর ঠিক আছে চেয়ারফুল ফেইথ থাকবে না তখন আর তখন সেটা একটা সীমিত স্থানে বসে যাবে সেটা নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হবে না অতিরিক্ত দুঃখ হবে না স্টেবেল হয়ে যাবে when thy mind jokhon tor matha shall be a mansion for all lo- lovely forms tokhon tor matha ta ki hoy mansion mansion mane ki a grand house raj prasad hoye jabe kishe raj prasad matha ta raj prasad hoye jabe ei somosto ei lovely form orthat ei je sundor prakriti matar je sob rup shegulo mathay jama hoye jabe mane tara jeno tor mansion matha ta jodi mansion hoy tahole tara jeno bari sodosho hoye jabe thik ache matha ta hocche bari আর বাড়ির সদস্য সেই সব চিন্তা ভাবনা দাই মেমোরি বি অ্যাজ এ ডুয়েলিং প্লেস তো মেমোরিটা কি হবে বাসস্থান বাসস্থান রূপে ডুয়েলিং প্লেস থাকার জায়গা তো মেমোরিতে কি থাকবে ফর অল সুইট সাউন্ডস অ্যান্ড হারমোনিস সমস্ত মিষ্টি মিষ্টি আওয়াজগুলো হারমোনিস মানে ঐক্যতান প্রকৃতির সমস্ত রূপ তখন মাথার মাঝে জমা হয়ে যাবে ও দেন এখান থেকে আবার সুটটা পাল্টালো সেমিকোলন দিয়েছে তারপর থেকে ও দেন ইফ সলিচিউড অর ফেয়ার অর পেইন অর গ্রিপ সুট বি দাই পোর্সন হ্যাঁ ঠিক আছে দাঁড়াও এক মিনিট তো কি বলছে দেখো ইফ সলিচিউড অর ফেয়ার অর পেন অর গ্রিপ শুড বি দাই পোর্সন উইথ হোয়াট হিলিং থটস অফ টেন্ডার জয় উইল্ড দাও রিমেম্বার মি তো বলছে যদি ও দেন যদি কোনো একটা সময় ও দেন তোমার যদি ধরে নাও সব কিছু স্যাড অ্যাসপেক্টগুলো তিনি ধরেছে যন্ত্রণা দুর্দশা ভ একাকিত্ব এই সমস্ত অংশগুলো যদি তোমার একটা মানে পোর্শন হয়ে দাঁড়ায় একটা পার্ট হয়ে দাঁড়ায় একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায় বা এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি তোমার একটা রোগ হয়ে দাঁড়ায় মানে তুমি কোনো একটা সময়ে যদি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দুঃখের মধ্য দিয়ে কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছ তাহলে প্রকৃতি মাতার হিলিং থটস ঠিক আছে প্রকৃতি মাতার যে নম্র হিলিং টাচ করলেই ভালো হয়ে যাবে বা সুদিং একটা এম ভাল বলতে পারো বা মলমের মতো যেটা কাজ করে মলম বলা হয় না তো সেই একটা ওয়াইলমেন্টের মতো ঠিক আছে ওয়াইলমেন্টের মতো কাজ করবে ওয়াইলমেন্টের মতো সেই জিনিসটা কাজ করবে কি এবং কি হবে প্রকৃতির অফ টেন্ডার জয় উইল্ড দাও রিমেম্বার মি এবং সেই যে হিলিং থটস সেটাতেই তুমি আমাকে মনে করবে আমি হয়তো তখন বেঁচে থাকবো না কিন্তু তার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি মাথাকেও মনে করবে এবং তারপরে তোমার এটা মনে হবে যে আমার সঙ্গে তুমি ঘুরে বেরিয়েছো বা ঘুরে বেরিয়েছিস ঠিক আছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু মনে পড়বে ক্লিয়ার তো তারপরের লাইনটা কোথায় আছে দেখো তো তারপরে কি বলছে অ্যান্ড দিস মাই এক্সহর্টেশনস তো এবং এই যে এইটা আমার একটা কনফিডেন্ট একটা অ্যাডভাইস বলতে পারো বা একটা আর্নেস্ট আপিল বলতে পারো ঠিক আছে এবং এইটাই আমার বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস এটা হবেই নট পার হ্যাপ নট পার চান্স এবং সম্ভবত যদি কি হয় ইফ আই শুড ইফ I should be uh, where I no more can hear thy voice. এবং কি বলছে দেখো যে একটা সময় এলো হয়তো যে এখন আমি তোর মধ্য দিয়ে সেই অতীতে যখন এসছিলাম তখনকার এক্সপিরিয়েন্স উপভোগ করার চেষ্টা করছি এবং কোনো একটা সময় যদি আমি না পারি তোর মধ্য দিয়ে আর শুনতে পাচ্ছি না তোর 
কণ্ঠের মধ্য দিয়ে মানে তোর কণ্ঠের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে উপলব্ধ করতে পারছি না তোর চোখে প্রকৃতিকে দেখতে পাচ্ছি না নর ক্যাচ ফ্রম দ্য ওয়াইল্ড আইজ দিস গ্লিমস অফ পাস্ট এক্সিস্টেন্স যেটা আমি বলছি যে পুরনো স্মৃতি আমি তোর যখন বয়স হবে ঠিক আছে তখন তো আমি তোর মধ্য দিয়ে সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে পারব না তো অফ পাস্ট এক্সিস্টেন্স উইল্ট দাও দেন ফর গেট অন দ্য ব্যাংকস অন দ্যাট অন দ্য ব্যাংকস অফ দ্য দিস ডিলাইটফুল স্ট্রিম উই স্ট্যান্ড টুগেদার তখন কি তুই ভুলে যাবি রে যে আমরা এই সুন্দর ডিলাইটেড সুন্দর ঝর্নার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম একসঙ্গে এই নদীর তীরের দাঁড়িয়েছিলাম একসঙ্গে প্রকৃতিকে উপভোগ করছিলাম অ্যান্ড দ্যাট আই সো লং আ ওয়ার্সিফার অফ নেচার হিদার কেম আনওয়েরিড ইন দ্যাট সার্ভিস এবং এটাও কি তুই ভুলে যাবি যে আমরা তখন একজন অতীতে অতীতেই হোক বা পুরনো সময়ে হোক বা আমাদের চাইল্ডহুড সময়ে হোক আমরা প্রকৃতি প্রকৃতি মাতার পূজারই ছিলাম সেই জিনিসগুলো ভুলে যাবি তু হ্যাঁ হিদার কেম আনওয়েরিড ইন দ্যাট সার্ভিস এবং এই সমস্ত প্রকৃতি মাতার কোলে এসে আমরা চিন্তা বিমুখ হয়ে যেতাম কোনো রকম ওয়েরিডনেস থাকতো না আমাদের মাঝে রাদার সে উইথ ওয়ার্মার লাভ ও উইথ ফার ডিপার জিল অফ হলিয়ার লাভ তো বলছে না না বলাটা বোধ হয় ঠিক হলো না র্যাদার সে বরঞ্চ এটা বলা ভালো উইথ ওয়ার্মার লাভ মানে প্রকৃতি মাতা এত আমাদের জন্য মানে তার কাছে এসে এতটাই আমরা শান্তি পাই ওয়ার্মার লাভ যে লাভটাও ম্যানও নয় সেটার মাঝেও একটা আন্তরিকতা আছে প্রথম প্রথম যেরকম অনুভূতি হয় সবার ওয়েন ইউ আর ইন লাভ উইথ নেচার হোয়াট এভার ইউ আর ইউ আর ইন লাভ উইথ বুকস ইউ আর ইন লাভ উইথ উইথ লাভার তো যাই হোক উইথ ফার ডিপার জিল অফ হলি আর লাভ তো সেটা হলি আর লাভ সেটা প্ল্যাটোনিক লাভ সেটা সুন্দর সেটা মনোরম সেখানে কোনো রকম পার্থিব চাহিদা নেই তো সেই রকম লাভ বলাই ভালো প্রকৃতির মাতার কাছে এসে নর উইল দাও দেন ফর গেট না 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 তুই ভুলতেই পারবি না প্রকৃতি এখানে কনফার্ম তুই ভুলতেই মানে লেখক এখানে কনফার্ম ঠিক আছে দ্যাট আফটার মেনি ওয়ান্ডারিংস মেনি ইয়ার্স অফ অ্যাবসেন্স আমরা যদি প্রচুর ঘোরাফেরাও করি ভব ঘুরে হয় ঠিক আছে আমরা জীবনযাপন করতে থাকছি ওয়ান্ডারিংস আমাদের তো কোনো কিছু মিনিং নেই সে সে সব জিরো এটা বলা হয় আর কি ঠিক আছে তো যাই হোক মাইনাস না হলেই হলো শেষে আমাদের রেজাল্ট সব জিরো এক কথায় এমনটা বলা হয় মেনি ইয়ার্স অফ অ্যাবসেন্স দিস স্টেপ উডস অ্যান্ড লফটি ক্লিপস তো অনেক বছর পরেও যখন আমরা হয়তো আসবো না আমরাও হয়তো বৃদ্ধ হব হ্যাঁ দিস স্টেপ উডস লফটি ক্লিপস অ্যান্ড দিস গ্রিন প্যাস্ট্রাল ল্যান্ডস্কেপ ওয়েট টু মি মোর ডিয়ার বোথ ফর দেম সেলস অ্যান্ড ফর দাই সেক এবং কি বলছে দেখো যে বহু বছর পরেও যখন আসবো না এই যে স্টিপ উডস এই গাছ গাছ বন জঙ্গল লফটি ক্লিপস ঢালু পাহাড় পর্বত গ্রিন প্যাস্টর ল্যান্ডস্কেপ সবুজ এই যে তোমার সমভূমি হ্যাঁ এই সমস্ত জিনিসগুলো আমার কাছে খুবই প্রিয় থাকবে মোর ডিয়ার আর যখন মনে করব তখন আরও ভালো লাগবে বৃদ্ধ বয়সে হয়তো বলাতে যায় না আবার সেই ছোটো বাচ্চার মতো অনুভূতি ফিরে আসবে বয়স্ক মানুষ আর বাচ্চা একই রকম অ্যাক্টিভিটি করতেও পারি তাই না অ্যাক্টিভিটি একরকম বোথ ফর দেম সেলস অ্যান্ড ফর দাই সেক এবং প্রকৃতি মাতা কি আমাদের একে অপরের কাছে প্রিয় হবে আমরাও তার কাছে প্রিয় হব হ্যাঁ সেও আমাদের কাছে প্রিয় হবে এবং তোর কাছেও তাই হবে ফর দাই সেক ঠিক আছে এইভাবে তিন তিনটা নেবে কবিতাটা শেষ করলেন বুঝতে পারলে গোটা কবিতাটা কিন্তু প্রকৃতির পুজো করা হয়েছে কোনো একটা জায়গায় যদি পেসিমিজম একটু বুঝিয়েছে তো তারপরে তিনি অপ্টিমিস্টিক চিন্তাভাবনাতে অর্থাৎ আশাবাদী চিন্তাভাবনাতে ভরিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে তো আশা করি কঠিন লাগলো না দুটো পার্টে ভিডিওটা বানালাম আমার প্ল্যান ছিল একটা পার্টে শেষ করব কিন্তু তা হলো না ঠিক আছে যাই হোক দুটো পার্ট দেখে নেবে ওকে গাই থ্যাংক ইউ স্টে গুড স্টে হ্যাপি